করোনার ভারতীয় ভ্যারিয়েন্টের কমিউনিটি ট্রান্সমিশনে উদ্বেগ হোটেল রেস্তোরায় উপেক্ষিত স্বাস্থ্যবিধি সবাই তো এট এ টাইমে আসে এবং সবাই এট এ টাইমে বসে খেতে চায় এর জন্য হয়তো এটা হবে হয়ে উঠবে না পঞ্চাশ শতাংশই দেওয়ার চেষ্টা করি অনেক সময় যদি কাস্টমারের একটু ভিড় বেশি হয়ে যায় ওনারা অনেক সময় এই জিনিসটা অ্যালাউ করেন না নিজে থেকে বসে যান টানা বৃষ্টিতে আবারও তলিয়ে গেছে বন্দরনগরীর নিচু এলাকা বাসা বাড়িতে পানি ঢুকে যাওয়ায় সীমাহীন দুর্ভোগ নগরবাসী চিটগং শহরে বৃষ্টি হলেই বর্ষার মতো যে অবস্থা শুরু হয় পুরো রাস্তাঘাট তলা যায় আমাদের চলাফেরা কষ্ট হয় আমরা মানুষ সচেতন না এটা একটা দোষ আছে আর প্রতিপক্ষের উদাসীনতা আছে রাজধানীর আজিমপুর স্টাফ কোয়ার্টার থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার ময়না তদন্তের পর নিশ্চিত হওয়া যাবে কারণ বলছে পুলিশ ফেসবুকে নারী সেজে প্রতারণা অশ্লীল ছবি আর কথা রেকর্ড করে চলত ব্ল্যাকমেইলিং সামাজিক মাধ্যমে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে সতর্কতার পরামর্শ প্রস্তাবিত বাজেটে মধ্যবিত্তের জন্য নেই সুখবর সাময়িকভাবে হলেও করমুক্ত আয়সীমা বাড়ানোর তাগিদ অর্থনীতিবিদদের বিশ্বকাপ বাছায় কাল ভারতের মুখোমুখি বাংলাদেশ কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী মানছেন ভারতীয় ডিফেন্ডার আদিল খান লো ব্লক ডিফেন্ডিং এর পরামর্শ দুই অভিজ্ঞ কোচের শিরোনামগুলো দেখছিলেন এছাড়াও দেশ বিদেশের আরও খবর নিয়ে দুপুরে বাংলাদেশে আপনাদের সাথে আছি টুম্পা হাসান তবে দর্শক শুরুতেই মনে করিতে চাই আপনার সবাই ঘর এবং বাইরের সব জায়গায় কিছুক্ষণ পরপর হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত করে নিতে ভুলবেন না পুরো খবরে যাচ্ছি করোনার ভারতীয় ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট সামাজিকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় উদ্বিগ্ন বিশেষজ্ঞরা বলছেন সবচেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার জন্য দায়ী ভ্যারিয়েন্টটি থেকে রক্ষায় বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি শিথিল নিয়ম কারণে মারাত্মক ক্ষতিতে পড়ার আশঙ্কা তাদের কয়েক মাস ধরে করোনা সংক্রমণের সর্বোচ্চ চূড়ায় এখন ভারত ভাইরাস শনাক্ত ও মৃত্যু এখন আশঙ্কাজনক অবস্থায় জনবহুল দেশটিকে লন্ড ভন্ড করে দেয়া ভারতীয় বা ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট আঘাত হেনেছে বাংলাদেশেও আইডিসিআর জানিয়েছে নতুন সংক্রমণের আশি ভাগই ডেল্টা কেবল সীমান্ত এলাকায় নয় ছড়িয়েছে রাজধানী সহ কয়েকটি জেলায় অনেক বেশি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এটা একটা পার্থক্য অল্প সময়ের মধ্যে রোগীকে অনেক বেশি ক্ষতিকর সিচুয়েশন নিয়ে যেতে পারে এটাই হলো এই ভ্যারিয়েন্টের জন্য সবচেয়ে খারাপ দিক তো ইনফেকশন করে কারণ এরা আগের স্টেনে চেয়ে মোর দ্যান 70% স্ট্রংগার মোর দ্যান 70% ভিরুলেন্ট এরা একটা নতুন স্ট্রেন যখন আসবে তখন তার এগেইনস্টে কিন্তু আমাদের ইমিউনিটিটা থাকে না তখন ইনফেকশনটা কি হয় দ্রুত ছড়ায় পড়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন দেশে সংক্রমণ আগের তুলনায় কম হলেও সস্তির সুযোগ নেই ভারতীয় ধরনটি দ্রুত ছড়ায় দিন শেষে বাড়ে মৃত্যু হার একটা করে বাস আসতেছে তারা উঠাই নিচ্ছে এটা রেগুলেট করার লোক নাই সুতরাং আইন প্রণয়ন করতে হবে স্ট্রংলি লকডাউনটাকে স্ট্রংলি মেনটেন করার জন্য কন্ট্রোলে আনার জন্য যুদ্ধ করার সাথে সাথে কিন্তু আমাদেরকে আরো বেশি সচেতন হতে হবে বেশি প্রিপেয়ার থাকতে হবে যাতে আরেকটা নতুন ওয়েব না আসে ইন্ডিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো আছে সেগুলোতে লকডাউন আমি মনে করি খুব শক্ত লকডাউন করা জরুরি অবশ্যই টেস্ট করতে হবে টেস্ট করতে হবে টেস্ট করতে হবে টেস্ট যদি পজিটিভ হয় তাকে অবশ্যই আইসোলেশন করে ফেলতে হবে গবেষণার তথ্য অনুযায়ী ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টে সংক্রমিতদের অর্ধেকের বয়স ত্রিশের কম বাইরে অবাধ চলাফেরা বন্ধ ও স্বাস্থ্যবিধি মানতে বাধ্য করার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের রাসেল আহমেদ যমুনা নিউজ ঢাকা করোনার কারণে হোটেল রেস্টুরেন্টের ভেতরে অর্ধেক গ্রাহককে সেবা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হলেও বেশিরভাগই তা মানছে না খাবার সরবরাহকারী বা ক্রেতা বেশিরভাগই পরেন না মাস্ক স্বাস্থ্যবিধি না মানার জন্য হোটেল মালিকরা দুষছেন গ্রাহকদের তারা বলেছেন ভিড় করে একসঙ্গে বসলে কিছুই করার থাকে না আর স্বাস্থ্যবিধি মানাতে নজরদারি ঘাটতি আছে বলে কর্তৃপক্ষকে দুষছেন ক্রেতারা করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় হোটেল রেস্টুরেন্ট বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিল সরকার চালু ছিল শুধু পার্সেল সর্বশেষ ঘোষিত বিধিনিষেধে 
হোটেল রেস্টুরেন্ট চালুর সুযোগ দেয় সরকার তবে শর্ত দেয়া হয় সক্ষমতার অর্ধেক গ্রাহক ভিতরে বসে খেতে পারবেন আর মানতে হবে স্বাস্থ্যবিধি কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন দূরত্বের বালাই নেই খাওয়ার আগে পরে মাস্ক ব্যবহার কিছুতেই যেন মানা হচ্ছে না খাবার সরবরাহকারীরাও বেশিরভাগই ব্যবহার করছেন না মাস্ক হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে বা স্যানিটাইজারের স্যানিটাইজিং ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো একটু সতর্ক দেখতে হবে দিতে হবে চেষ্টা করতেছি আমরা আমাদের খালি রেখে বসানো এবং অলরেডি আপনারা দেখতেছেন প্রায় চেয়ার একটা দুইটা করে খালি আছে আবার খানিকটা ভালো চিত্র আছে বড় ও নামী ব্র্যান্ডগুলো চেষ্টা করছে কিছুটা হলেও স্বাস্থ্যবিধি মানার কিন্তু কখনো কখনো স্বাস্থ্যবিধি পুরোপুরি না মানাতে তাদেরও বেগ পেতে হয় সামাজিক দূরত্ব যতটুকু মানা সম্ভব এখানে সেটা আমি দেখেছি সবাই তো এট এ টাইমে আসে এবং সবাই এট এ টাইমে বসে খেতে চায় এর জন্য হয়তো এটা হবে হয়ে উঠবে না পঞ্চাশ শতাংশই দেওয়ার চেষ্টা করি অনেক সময় যদি কাস্টমারের একটু ভিড় বেশি হয়ে যায় ওনারা অনেক সময় এই জিনিসটা অ্যালাউ করেন না নিজে থেকে বসে যান আমাদের নির্দেশনা আছে যে আপনারা এক টেবিলে দুজনের বেশি বসবেন না হোটেল রেস্টুরেন্টে স্বাস্থ্যবিধি মানাতে নিশ্চিত করতে হবে নজরদারি বিধি না মানলে জরিমানা করার পরামর্শও অনেকের একটা বড় একটা হোটেল যেখানে প্রচুর বিক্রি হয় ওই হোটেলের সামনে যদি দুজন পুলিশ মোতান থাকে তাহলে কেউ ডরে এখানে ঢুকবো না মাস্ক ছাড়া বাইর বের আমাদেরই সচেতন হওয়া দরকার আমরা সাধারণ পাবলিক যারা আছি আমাদের জন মানি যারা আছে আমরা এটা মানা দরকার অবশ্যই মালিক সমিতির তথ্য বলছে রাজধানীতে প্রায় আট হাজার রেস্তোরাঁ আছে করোনার কারণে কিছু বন্ধ হয়ে গেছে শকিল হাসান যমুনা নিউজ ঢাকা রাজশাহী মেডিকেলে গেল চব্বিশ ঘন্টায় করোনা এবং উপসর্গ নিয়ে আরও ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে এই নিয়ে গেল চোদ্দ দিনে মারা গেলেন একশো সাত জন মৃতদের মধ্যে তিনজন চাপাই নবাবগঞ্জের বাকি তিনজন রাজশাহী নাটোর ও চুয়াডাঙ্গার বাসিন্দা সিভিল সার্জন জানিয়েছেন গেল চব্বিশ ঘন্টায় ভর্তি হয়েছেন ষোলো জন সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ভর্তি আছেন দুশো জন রোগী নমুনা পরীক্ষা হয়েছে পাঁচশো পঞ্চান্নটি শনাক্ত হয়েছেন দুশো জন হার চল্লিশ শতাংশ নমুনা পরীক্ষার হার বাড়তে থাকায় রাজশাহী নগরীর পাঁচটি স্থানের র্যাপিড অ্যান্টিজেন শুরু করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ এদিকে করোনা পরিস্থিতি সরজীবনে পরিদর্শনে চাপাই নবাবগঞ্জে পৌঁছেছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মির্জা দি সেব্রিনা ফ্লোরা সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘুরে দেখছেন সোনা মসজিদ স্থলবন্দর সহ কয়েকটি স্থান এরপর চাপাই নবাবগঞ্জ রাজশাহীতে কয়েক দফা বৈঠকে অংশ নেবেন তারা পাঁচটি পয়েন্টে নমুনা সংগ্রহ প্রোগ্রাম নিয়েছি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায় নমুনা পরীক্ষা চলছে এবং এই নমুনা পরীক্ষাগুলো আমরা আমাদের আমাদের ইয়ে আছে যে আমরা এক হাজার থেকে দুই হাজারের মধ্যে নমুনা সংগ্রহ করব এ পর্যায়ে রাজশাহী থেকে যুক্ত হচ্ছেন সকল মধু রানা রানা এ পর্যন্ত কতজনের অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হলো আর কতক্ষণ চলবে এই টেস্ট কার্যক্রম টুম্পা আমার হাতের ডান সাইডটি যেটি দেখছেন এখানেই মূলত কিছুক্ষণ আগেও করোনা টেস্ট করা হচ্ছিল অর্থাৎ সেখানে লিখাও ছিল যে ফ্রি করোনা টেস্ট কিন্তু এখন নেই অর্থাৎ বেলা একটা বাজার ঠিক কিছুক্ষণ আগেই সেটি বন্ধ হয়ে গেছে আমরা এখানেই ছিলাম এখানে তখন কিছুটা ভিড়ও ছিল সাধারণ মানুষের আগ্রহও ছিল কিন্তু হঠাৎ করেই তারা ঘোষণা দিলেন যে একটা তার মানে শেষ এবং এর আগে সিভিল সার্জন যখন এই কার্যক্রম শুরু করেন তখন তিনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে প্রত্যেকটি কেন্দ্রে চারশো করে তারা কিট দিয়েছেন চারশো জন ব্যক্তি পরীক্ষা করাতে পারবেন অর্থাৎ পাঁচটি সেন্টারে দুই হাজারের মতো পরীক্ষা করার কথা ছিল কিন্তু আমরা সর্বশেষ যতটুকু জানতে পেরেছি যে পাঁচটি সেন্টারে আড়াইশোর কিছু বেশি তারা পরীক্ষা করেছেন এবং তার মধ্যে দুটি সেন্টার যদি স্পেসিফিক বলে আমি এখন যেখানে রয়েছি সিএনবি মোড় ও লক্ষ্মীপুর মোড় সেখানে একশো চারটি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে সেখানে দশজন পজিটিভ হয়েছেন অর্থাৎ দশ শতাংশ পজিটিভ এবং সাধারণ মানুষ যারা লাইনে অপেক্ষা করেছিলেন তারা যেটি বলছেন যে হঠাৎ করেই আসলে এই পরীক্ষা শুরু আবার হঠাৎ করেই বন্ধ এটা আসলে তারা মেনে নিতে পারেননি তারা যেটি বলছেন যে এই রকম কার্যক্রম সিটি কর্পোরেশনের যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেখানে যদি তিরিশটি স্থানে অন্তত দৈনিক এক ঘন্টা করেও পরীক্ষা করা হয় তাহলে আসল চিত্র ধরা পড়বে এবং সাধারণ মানুষ যারা একে অন্যকে সংক্রমিত করছেন এই হারটি কমে আসবে বলে তারা মনে করছেন টুম্পা জানাচ্ছিলেন রাজশাহী থেকে করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় দেশের বিভিন্ন স্থানে লকডাউন বিধিনিষেধ জারি আছে চাপাই নবাবগঞ্জ রাজশাহী নগাতে সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় পাশের জেলা বগুড়াতে সকাল থেকেই বিধিনিষেধ কার্যকর হয়েছে সাতক্ষীরা পৌরসভা সহ উপজেলাগুলোতে দ্বিতীয় দিনের মতো লকডাউন চলছে দোকানপাট শপিং মল ও গণপরিবহন বন্ধ রয়েছে মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে আছে চেকপোস্ট তবু নানা উজুহাতে বাইরে বের হচ্ছে মানুষ লকডাউন চলছে নোয়াখালী পৌরসভা সহ ছয় ইউনিয়নে খুলনা মহানগরীর তিন থানায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে এছাড়া চুয়াডাঙ্গা ঝিরাইদহ সহ সীমান্তবর্তী কিছু এলাকায় বিধিন
হয়েছে বাগেরহাটের মোংলা মোরেলগঞ্জেও বাংলাদেশে জরুরি ব্যবহারের অনুমোদন পেল চীনের টিকা সিনোভ্যাক দেশীয় প্রতিষ্ঠান ইনসেপটা এই টিকা অনুমোদনের জন্য আবেদন করেছিল সকালে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এ নিয়ে মোট পাঁচটি টিকা বাংলাদেশে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহারের অনুমতি পেল সিনোভ্যাক টিকা আঠারো বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সীদের জন্য এবং এটি দুই বা চার সপ্তাহ পরপর দুই ডোজ সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর বাংলাদেশে অনুমোদন পাওয়া অন্যান্য ভ্যাকসিন হচ্ছে অ্যাস্ট্রোজেনেকা স্পুটনিক সিনোফার্মা ও ফাইসার বৃষ্টিতে আবারও ডুবল চট্টগ্রাম নগরী জলাবদ্ধতায় নাকাল মানুষ সকাল থেকেই টানা বৃষ্টি হচ্ছে বন্দর নগরীতে এরই মধ্যে আগ্রাবাদ বহদ্দারহাট সিডিএ আবাসিক এলাকা দুই নম্বর গেট সহ বেশিরভাগ নিচু এলাকায় সড়কে জমেছে হাঁটু সমান পানি ঢুকে পড়েছে বাসাবাড়িতেও এতে চরম দুর্ভোগে নগরবাসী বেশি বিপাকে পড়েছেন কর্মস্থলগামী মানুষ দেখা দিয়েছে যানবাহন সংকট দীর্ঘদিনেও জলাবদ্ধতা নিরসনে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ না নেয়ায় চরম ক্ষুব্ধ নগরবাসী বর্ষার মতো যে অবস্থা শুরু হয় পুরো রাস্তাঘাট তলা যায় আমাদের চলাফেরা কষ্ট হয় নালা নর্দমা সব কিছু বরাট আপনার এই কাজকর্ম সঠিকভাবে হচ্ছে না নালাগুলিতে ময়লা আবর্জনা ফেলে মানুষ একদম স্থির করে ফেলে আমরা মানুষ সচেতন না এটা একটা দোষ আছে আর কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা আছে এটাই মেন সমস্যা জলাবতার খবর জানতে যাব আমরা চট্টগ্রামের আরিফুর রহমান সবুজের কাছে সবুজ বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়েছে এখন চট্টগ্রামের আবহাওয়া কেমন দেখছেন আর জলাবতার পরিস্থিতির কি কিছুটা উন্নতি হলো টুম্পা থেমে থেমে এখনো বৃষ্টি হচ্ছে এবং জলাবদ্ধতার পরিস্থিতির একেবারেই উন্নতি নেই বরং বেড়েছে কারণ বৃষ্টির যে পানি বৃষ্টির পানির কারণে এতক্ষণ জলাবদ্ধতা ছিল সেটির সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে জোয়ার এবং জোয়ারের পানি মূলত উঠতে শুরু করেছে নিম্নাঞ্চলগুলোতে এবং এই যে ভোগান্তি এই ভোগান্তি অবর্ণনীয় আমি এখন যে জায়গাটিতে রয়েছে এটি একটি হাসপাতাল চট্টগ্রাম মা ও শিশু জেনারেল হাসপাতাল এবং এই হাসপাতালটিতে যারা রোগী এসছেন রোগী স্বজন এসছেন তাদের যে দুর্ভোগ এটি আসলে অবর্ণনীয় এটি বলে বা ছবি দেখিয়ে বোঝানো সম্ভব নয় এখানে যারা এসেছেন তারাই মূলত এটি উপলব্ধি করতে পারবেন আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে যারা রোগীর স্বজন অপেক্ষা করছেন যেখানে এখানে চেয়ারগুলো রয়েছে সে চেয়ারের উপরে পা তুলে যারা টিকিট কাউন্টারে রয়েছেন তারা হাঁটু পানির নিচে টিকিট কাউন্টারে দাঁড়িয়ে এখানে টিকিট কাটছেন এবং নিচের যে এই নিচের যে ফ্লোরটি রয়েছে এই নিচের ফ্লোরটি শিশু ওয়ার্ড রয়েছে শিশু ওয়ার্ডটিতে কিছুক্ষণ আগে এখানকার যে শিশু ওয়ার্ড সেটি উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শুধু ভিতরের যে এই চিত্রটি সেটি নয় এর বাইরে অর্থাৎ হাসপাতালের যে মানুষজন আসবে হাসপাতালের আশেপাশের এলাকার চারদিকে হাঁটু পানির নিচেতে তোর তলিয়ে গেছে এবং এখানকার মানুষ বলছেন যে বছরের পর বছর এই হাসপাতালটির একই অবস্থা প্রত্যেক বছর আতঙ্কের মধ্যে থাকেন শুধু যে বৃষ্টি বৃষ্টি নয় বৃষ্টির বাইরেও মূলত যখনই জোয়ার হয় আমাবস অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সময়ে প্রত্যেক দিন তিন থেকে চারবার অর্থাৎ প্রত্যেক অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সময় তিন থেকে চার দফায় এই হাসপাতালটিতে পানি উঠে শুধু এই হাসপাতালটি নয় এই হাসপাতালটির আশেপাশের যে নগরীর যে নিম্নাঞ্চলগুলো রয়েছে সেই নিম্নাঞ্চলগুলো তলিয়ে যায় এবং মানুষ মূলত ক্ষুব্ধ এ কারণে যে এখানকার যারা দুটি সংস্থা মূলত জলাবদ্ধতা নিরসনে কাজ করছে সিডিএর একটি বড় প্রকল্প চলছে পাঁচ হাজার ছয়শো কোটি টাকার যে প্রকল্পটি সেই প্রকল্পটি দ্রুততার সাথে তিন বছর হয়ে গেছে সেটির কাজের অগ্রগতি খুব যে একটি হয়েছে সেটি নয় মূলত মানুষজন যেটি বলছেন যারা ভুক্তভোগী তারা যেটি বলছেন মূলত খালের যে বড় বড় যে খালের কাজগুলো চলছে সেই খালের কাজগুলোর চলমান থাকার কারণে খালের মুখগুলোতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে অর্থাৎ পানি যে উঠে যাচ্ছে সেটি যে দ্রুত নেমে যাবে সেই জায়গাটি একেবারেই দ্রুততার সাথে হচ্ছে না যার কারণে মূলত এই যে গতবার যেরকম বা গত দুই তিন বছর আগে যেরকম বৃষ্টি হয়েছিল তার চেয়ে এই বৃষ্টি আরও কিছুটা বেশি এর পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশন মূলত নগরীর যে অভ্যন্তরীণ ছোট ছোট নালাগুলো রয়েছে সেই নালাগুলোর কাজ করে থাকেন সেই নালাগুলো সঠিকভাবে বা ঠিকভাবে যথাযথভাবে পরিষ্কার করা হয়নি যার কারণে ছোট ছোট অলি গলিগুলো যেগুলো রয়েছে সেই আবাসিক এলাকাগুলো রয়েছে সেই আবাসিক এলাকাগুলো থেকে দ্রুততার সাথে পানি নেমে যাচ্ছে না বলে বেশ ক্ষুব্ধ তারা এবং তারা দুই সংস্থার প্রতি সিডি এবং সিটি কর্পোরেশনের প্রতি ক্ষুব্ধ ধন্যবাদ আরিফুর রহমান সবুজ জলাবদ্ধতার খবর জানছিলাম আরিফুর রহমান সবুজের কাছে
রাজধানীর আজিমপুর সরকারি স্টাফ কোয়ার্টারের একটি ভবনের বাথরুম থেকে ঈশ্বরাত জাহান তুষ্টি নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে সকাল সোয়া সাতটার দিকে খবর পেয়ে বাথরুমের দরজা ভেঙে ভেতরে অচেতন অবস্থায় তুষ্টিকে উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা পরে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন জানা গেছে দুজন শিক্ষার্থী মিলে স্টাফ কোয়ার্টারের নিচ তলায় একটি বাসায় সাবডেটে ভাড়া থাকতেন সকালে রুমমেট ঘুম থেকে উঠে বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে লাগানো দেখতে পায় তবে ভেতরে কলের পানি পড়ছিল ওই রুমমেট নয় 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 নম্বরে ফোন করে ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে পরে ওই শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করা হয় লালবাগ থানার ডিসি জসিম উদ্দিন মোল্লা জানিয়েছেন ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ পরিষ্কার হওয়া যাবে এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর জানিয়েছেন ময়নাতদন্তের পর মরদেহ পরিবারকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত করার জন্য পুঠিয়ার শ্রমিক নেতা নুরুল ইসলাম হত্যা মামলায় এই সপ্তাহের মধ্যে চার্জশিট দেওয়া হবে জানিয়েছেন পিবিআই প্রধান বনোজ কুমার মজুমদার আজ এই সংক্রান্ত রিট শুনানিতে হাইকোর্টে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের মাধ্যমে এই কথা জানিয়েছেন পিবিআই প্রধান বিচারপতি ইনায়তুর রহিমের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্টের ভার্চুয়াল বেঞ্চে এই সংক্রান্ত রিট শুনানি দুই সপ্তাহের জন্য মুলতবি রাখেন পিবিআই চার্জশিটের উপর ভিত্তি করে আদালত পরবর্তীতে আদেশ দেবেন এর আগে মামলার তদন্ত কেন এখনও শেষ হয়নি তা আজকের মধ্যেই জানাতে পিবিআই প্রধানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আদালত হাইকোর্ট বিভাগ আজকে আমাদেরকে বলেছেন যে দু সপ্তাহের জন্য মামলাটি অপেক্ষমান তালিকায় রাখা হলো চার্জশিটটা দেখে চার্জশিটে যদি ওনারা এর মধ্যে দিয়ে দেন দেখার পরে যদি কোনো বিষয় থাকে যে উচ্চ আদালতের নির্দেশনাগুলো মান্য করা হয়নি সেখানে সেক্ষেত্রে আমরা আবার আদালতকে অবহিত করব এবং এই মামলাটি দু সপ্তাহ পরে আবার শুনানির জন্য আমাদেরকে আদালতে মেনশন করতে বলেছেন প্রথমে সুন্দর ছবি সম্বলিত ফেসবুক আইডি থেকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট এরপরে বন্ধুত্ব শুরু হয় কথাবার্তা বন্ধুত্ব ছাপিয়ে প্রেমের সম্পর্কে এক পর্যায়ে আদান প্রদান করা হয় অশ্লীল ছবি সবশেষে ব্ল্যাকমেল পুরুষ হয়েও নারী সেচে সবই করত প্রতারক এরশাদ মিয়া সম্প্রতি ডিবির জালে ধরা পড়েছে এই প্রতারক নাজমুল সাইদের রিপোর্টে বিস্তারিত কথা নয় যেন মায়া জাল কিন্তু এর পেছনে কি ভয়াবহতা রয়েছে তা বুঝে উঠবার আগেই বড় ধরনের বিপদে পা বাড়িয়ে দেন ভুক্তভোগীরা এমনভাবে মুর্শিদা রহমান রিমা ওরফে ড্রিম গার্ল এই নামের ফেসবুক আইডি থেকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পান একটি প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ এই কর্মকর্তা সুন্দর ছবি পাঠিয়ে নজরও কাড়েন এরপর বন্ধুত্ব টুকটাক কথাবার্তা থেকে গভীর সম্পর্ক আদান প্রদান হয় অশ্লীল নগ্ন ছবি নানান সমস্যার কথা বলে দফায় দফায় নেওয়া হয় অর্থ পুরো কাহিনীটা মানে একজনকে চিটিং করার মতো যত রকম ইয়ে দরকার কৌশল দরকার সবই মনে হয় তার মধ্যে ছিল কিন্তু যে মেয়েটির সাথে ফেসবুকে এত গভীর সম্পর্ক তিনি আসলে একজন পুরুষ টেকনোলজির কারসাজিতে কণ্ঠ পরিবর্তন করে প্রতারণার ফাঁদ পাতেন এই এরশাদ মিয়া ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা নগ্ন ছবি নিজের বলে ভুক্তভোগীদের কাছে পাঠাতো সে আমার টাকা চেয়েছিল নগ্ন ছবির সাথে অশ্লীল কথাবার্তা রেকর্ড করে শুরু হয় ব্ল্যাকমেইল দফায় দফায় টাকা নিলেও শেষমেশ দাবি করা হয় মোটা অঙ্কের অর্থ না দিলে অশ্লীল ছবি আর কথাবার্তা ইন্টারনেটে ছেড়ে দেবার হুমকি দেওয়া হয় আমার যে ছবিগুলো আপলোড করেছিল সেই সঙ্গে আরও কিছু আজেবাজে ছবি সে যুক্ত করে সে আমার ভাইয়ের কাছে পাঠান বলতে থাকে যে আরও কিছু টাকা পাঠাতে হবে সম্প্রতি এই প্রতারককে আটক করেছে ডিবি পুলিশ পুলিশ বলছে কণ্ঠ পরিবর্তন করে অন্তত দশ জনের বেশি মানুষকে ঠকিয়েছে সে ওই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক করার পরে সেও কিছু পণ্য ছবি পাঠায় এই সুযোগে সে তার নিজেরটাও পাঠায় পাঠানোর পরেই তারা তখন তাকে ব্ল্যাকমেল করে ওই ছবিটা বলে যদি এখন আমাকে টাকা দেন তখন তারা বিভিন্ন সময় তার কাছে টাকা দাবি করে ওই টাকা না দিতে বলে তখন সে যে এই ছবিগুলি পাঠিয়েছে এই ছবিগুলি দিয়ে তাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করে
সুন্দরী মেয়ের ফেসবুক আইডি থেকে রিকোয়েস্ট পেলেই বন্ধুত্ব নয় সামান্য ভুলে হতে পারে বড় ধরনের ক্ষতি তাই সামাজিক মাধ্যমে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে সতর্ক হবার আহ্বান ডিবি পুলিশের নাজমুল সাইদ যমুনা নিউজ ঢাকা সময় বাজেটে কোনো সুখবর নেই মধ্যবিত্তের অথচ করোনাকালীন সময়ে আয় কমেছে বেশিরভাগেরই অর্থনীতিবিদদের মতে সাময়িকভাবে হলেও করমুক্ত আয় সীমা বাড়ানো উচিত ভ্যাট এবং কর অবকাশ সুবিধায় পণ্যের দাম এবং চাকরি ক্ষেত্রেও সুবিধা পেতে পারেন তবে তা অনিশ্চিত বলেও মনে করেন তারা দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় তিরিশ শতাংশই মধ্যবিত্ত যাদের মাসিক আয় চল্লিশ থেকে আশি হাজার টাকা অর্থনীতিতে চাহিদা তৈরিতে তাদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি করোনা সংকটে মধ্যবিত্ত অনেকেরই আয়ের পথ সংকীর্ণ হয়েছে রোজগার কমে অর্ধেকে নেমেছে কারো কারো অথচ এ সময়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বাড়তি ব্যয় করতে হয়েছে তাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাড়তি দাম মেটাতেও কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটে কোনো সুখবর নেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জন্য যেসব পণ্যে ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে সেইসব পণ্যের দাম যদি কমে তাহলে হয়তো মধ্যবিত্তরা সেখানে ব্যয়ের দিক থেকে তারা কিছুটা স্বস্তির জায়গায় থাকবেন এইটা নিয়ে অনেক অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে বাজেটিও বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়ে আমরা ব্যক্তি খাতের চাঞ্চল্য এনে সেখানে মধ্যবিত্তের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবো সেটা কিন্তু না কাঠামোগত পরিবর্তন দরকার সেগুলি যদি আমরা যদি না করি তাহলে কিন্তু এটা সীমিত থাকবে এবং মধ্যবিত্তের কর্মসংস্থান এবং আয় সংস্থানের সুযোগও সীমিত থাকবে বাজেটে ভ্যাট অব্যাহতি এবং কর ছাড়ের সুবিধা মধ্যবিত্তরা পান পরোক্ষভাবে করোনাকালীন সময়ে তাও অনিশ্চিত অর্থনীতিবিদরা বলেন করমুক্ত আয় সীমা বাড়লে প্রত্যক্ষ সুবিধা পান তারা তবে প্রস্তাবিত বাজেটে এদিকে কোনো মনোযোগ দেননি অর্থমন্ত্রী করমুক্ত আয় সীমা তিন লাখ টাকা এটা যদি বাড়ানো হতো তাহলে যেভাবে আমরা কর হিসাব করি সেই হিসাবের পদ্ধতির কারণে ওইটার উপকারটা মধ্যবিত্ত রক পেত কারণ আপনি ওই ট্যাক্স ক্যালকুলেশন সময় ওই এক্সেমশন লিমিটটা বাদ দিয়ে দিচ্ছেন সবার ক্ষেত্রে একটা স্ল্যাব করা হয়েছে কর্মুক্ত আয়ের পরে পাঁচ পার্সেন্ট এবং তারপরে একটা করা হয়েছে দশ পার্সেন্ট আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে এই যে পাঁচ এবং দশের এই ফারাকটা কিন্তু এক লাখ টাকার আমরা বলেছিলাম যে এটাকে যদি আরেকটু সম্প্রসারিত করা হতো তাহলে অনেক মধ্যবিত্ত এই সুযোগটা নিতে পারত সার্বজনীন স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সুরক্ষার মাধ্যমেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সহায়তা দেওয়া সম্ভব বলেও মনে করেন অর্থনীতিবিদরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক রাখা আলমগীর হোসেন যমুনা নিউজ ঢাকা কোভিড পরিস্থিতি বিবেচনায় দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে ভালো বাজেট হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন বিশিষ্টজনরা এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম আয়োজিত এক ভার্চুয়াল আলোচনায় বক্তারা এই কথা বলেন তারা বলেন পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা দরকার ছিল স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ থাকলেও করোনা মোকাবেলায় বাস্তবসম্মত কোনো নির্দেশনা নেই এই খাতে ব্যয় বাড়ানোর পাশাপাশি সুশাসন ও জবদিহিতা নিশ্চিতের আহ্বান জানান তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর আরোপের তীব্র সমালোচনাও করেন তারা বলেন বাজেট শিক্ষা সহায়ক হয়নি আদিবাসী জনগোষ্ঠী সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি বলেও মন্তব্য করেন নাগরিক প্ল্যাটফর্মের বক্তারা আমরা বঙ্গবন্ধু অনুষ্ঠিত পথে না গিয়ে উল্টো পথে হাঁটছি কিনা এবং আমাদের দেশে যে মধ্যবিত্ত বিকাশমান মধ্যবিত্ত ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার উচ্চ শিক্ষা সুযোগকে আমরা বাধাগ্রস্ত করছি কিনা তার সাথে আপনি বৈষম্যের প্রশ্ন জবাবদিহিতা এবং সরকারের ভিতরে সমন্বয়ের বিষয়ে যে পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা মনোযোগ পেল না এইটাও একটা বিরাট বড় হিসাবে আপনি আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা প্রয়োজন অনুসারে প্রণোদনা পেলে আরও ভালো করতে পারত এদের উপযোগী করে নীতি কাঠামো তৈরির তাগিদ দিয়েছেন ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন করোনার প্রভাব পড়েছে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পে অনেক উদ্যোক্তা ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি অনেকেই কাজ হারিয়ে বেকার হয়েছেন অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ইআরএফ ও বিসিক যৌথভাবে অনলাইনে আলোচনা সভার আয়োজন করে সেখানে শিল্পমন্ত্রী কূটনীতিক সহ ব্যবসায়ী নেতারা অংশ নেন আলোচকরা বলেন করোনাকালে যেসব ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা মোবাইল ফিনান্সিয়াল সেবা নিয়েছে তারা আনুপাতিক হারে ভালো করছেন প্রযুক্তির সেবা নিয়ে বিক্রিও পড়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তবে উৎপাদন ও সরবরাহ পর্যায়ে সহযোগিতা পেলে উদ্যোক্তাদের আরও ভালো করার সুযোগ আছে যেসব প্রতিষ্ঠান এখনও ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি তাদের প্রণোদনা দেওয়া প্রয়োজন 
বিদেশি শিল্পী দিয়ে বিজ্ঞাপন বানালে প্রতিজনের জন্য সরকারকে 2 লাখ টাকা করে ফি দিতে হবে আর ওই বিজ্ঞাপন চালালে টেলিভিশন প্রতি এককালীন 20000 টাকা করে দিতে হবে সরকারকে সচিবালয়ে নবনির্বাচিত চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ শেষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ এই কথা বলেন তিনি জানান 12 বছর আগের বাজেটের অঙ্ক ছিল 88000 কোটি টাকা আর এখন তা 6 লাখ কোটি টাকারও বেশি মন্ত্রী বলেন জিডিপি বেড়েছে 4 গুণেরও বেশি মাথা পিছু আয়ে ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ সমালোচনার জন্য সমালোচনা না করে বাজেটের ইতিবাচক দিকগুলো বিবেচনা করা উচিত তিনি বলেন বিএনপি বাজেট নিয়ে গত 12 বছর ধরে একই সমালোচনা করে আসছে খেলা খবর জানাবো শুরুতে ফুটবল বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের খবর আফগানিস্তানের পর এবার ভারতের বিপক্ষে পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে চায় বাংলাদেশের ফুটবলাররা সেজন্য ডিফেন্সের ছোটখাটো ভুল শোধরাতে চান রহমত মিয়া সবশেষ দেখায় বাংলাদেশের শেষ মুহূর্তে জয় বঞ্চিত করা ভারতীয় ডিফেন্ডার আদিল খানও মনে করছেন কঠিন লড়াই হবে মাঠে চান্স ফর ইন্ডিয়া গেইন এন্ড ফাইনালি ভারতের সল্ট লেক স্টেডিয়ামের শেষ মুহূর্তের গোলে বাংলাদেশকে জয় বঞ্চিত করেছিলেন আদিল খান he came back against thailand shudhu gol kora noy nishchito gol firiye porajoy thikiyechilen bharoter india in all sorts of trouble but what about that for a save from adil khan tai protipokkho bangladesh niye barti shomi hoy defender er pashapashi jomat lorai er opekkhay tini na i think bangladesh also now doing well amader rokkhon bhag qatar er bipokkhe darun koreche bangladesh e khub bhalo korche shobshesh dekhay tara amader bhugiye chilo tader biruddhe ghure darate mukhi ache amader dol asha korchi bhalo ekti fight hobe इंडिया असाधारण गोल रीतिमत बने जान সেই সাদ এবার থাকবেন না ভারত ম্যাচে জাতীয় দলের দুই সাবেক কোচ সাইফুলবাড়ি টিটু ও শফিকুল ইসলাম মানিকের কাছে স্পষ্ট আক্রমণ ভাগের দুর্বলতা আরও একবার প্রয়োজনে তপু বর্মনের মতো কোনো ডিফেন্ডার আলোটা কেড়ে নিক এমন প্রত্যাশা দুজনের অপোনেন্টের জন্য কখনো ইজি হয় না যদি লো ব্লক কম্প্যাক্ট ডিফেন্ডিং আমরা তৈরি করতে পারি তো যখন ইন্ডিয়া গোল করতে পারবে না দেন দে উইল বিকাম ফ্রাস্ট্রেটেড ওই সময়টা আমাদের কাউন্টারে আমরা যদি একটা দুটো গোল কিংবা এই ধরনের भारत डिफेंस अफगान चे भलो और तई फर्मेशने बदल आनारों प्रयोजन देखें ना दुई देशी कोच लो ब्लक डिफेंडिंग और काउंटार एटैक निर्भर फुटबल पचंद दूजे ही इंडिया डु और डाय मैच क्योंकि बुझते अल थ्रु एटैकिंग फुटबल खेल मन करी ना गुछिए खेलते चिंता कर खेलते नाइनटी मिनिट एक ही धारा खेलते जयल्पन सामने 
একই ম্যাচে দুই বন্ধু মিলে তুলে নিয়েছেন আট উইকেট সেই দুই বন্ধু মুস্তাফিজ আর তাসকিন তবে পাঁচ উইকেট শিকারি মুস্তাফিজ দিন শেষে পরাজিত দলে তিন উইকেট শিকারি তাসকিন জয়োৎসব করেছেন ম্যাচ শেষে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দুই বন্ধু খুনসুটিতেও মেতেছেন রঙিন পোশাকে বাংলাদেশ দলের বোলিং আক্রমণের অপরিহার্য অংশ পেসার মুস্তাফিজ রহমান আরেক পেসার তাসকিন আহমেদ মাঝে ছন্দ হারালেও আবারও নিয়মিত হয়েছেন জাতীয় দলে দুজনই পেসার হওয়ায় এমনিতেই সুসম্পর্ক মুস্তাফিজ ও তাসকিনের মিল আরও আছে দুজনেরই অভিষেক হয়েছে ভারতের বিপক্ষে জন্ম আবার একই সাল উনিশশো পঁচানব্বইতে সমবয়সী হওয়ায় বন্ধুত্বটা আরও গাঢ় হয়েছে ফিস আর তাচিনের জাতীয় দলের এই দুই সতীর্থের উষ্ণ সম্পর্ক ওপেন সিক্রেট তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে আবার ভিন্ন দলে হাওয়ায় দুই বন্ধুর মধ্যে চলে লড়াইও এই যেমন শনিবার তাসকিনের মহমেডানের পাঁচ ব্যাটসম্যানকে একাই ফেরান মুস্তাফিজ সাকিব সহ যে তালিকায় ছিল বন্ধু তাসকিনের উইকেটও ফিসকে বাউন্ডারি হাঁকাতে গিয়ে বোল্ড হন তাসকিন জবাবে বল হাতে ফিজের প্রাইম ব্যাংকের তিন উইকেট তুলে নেন তাসকিন যার মধ্যে আছে মুস্তাফিজের উইকেটও তাসকিনকে বাউন্ডারি হাঁকাতে গিয়ে একইভাবে প্রায় বোল্ড হয়েছেন ফিস নিজেও বন্ধুকে সাজঘরে ফেরানোর পর মাঠেই খুনসুটি সেরেছেন তাসকিন তবে ম্যাচ শেষে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুস্তাফিজ বন্ধুকে মজা করে দিয়েছেন হুঁশিয়ারি লিখেছেন পরের বার এটা ছক্কা হবে তাসকিন হাসিনুর রহমান যমুনা স্পোর্টস শেষ করব স্থল মাইন খোঁজায় পারদর্শী ইঁদুরের অবসরের খবর জানিয়ে পাঁচ বছরের স্বর্ণোজ্জ্বল ক্যারিয়ারের ইতি টানল স্থল মাইন খোঁজা মাগোয়া নামের ছোট্ট একটি ইঁদুর কর্মজীবনে উদ্ধার করেছে প্রায় একশো মাইন ও অবিস্ফোরিত বোমা প্রশিক্ষিত এই ইঁদুরের কল্যাণে প্রাণ বেঁচেছে বহু মানুষের প্রতিদানে স্বর্ণপদকও মিলেছে ছোট্ট প্রাণীটির ভাগ্যে বার্ধক্যজনিত কারণে অবসরে পাঠানো হয়েছে সাত বছর বয়সী ইঁদুরটিকে ইঁদুরটির নাম মাগাওয়া মূল আবাস আফ্রিকায় হলেও তার কর্মস্থল ছিল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ কম্বোডিয়ায় মাটিতে পুতে রাখা মাইন বা বোমা শনাক্তে বেশ পারদর্শী এই খুদে প্রাণীটি দু সালে জন্মের পর বেলজিয়ামের দাতব্য প্রতিষ্ঠান আপোপো তাকে বিস্ফোরকের উপর এক বছরের প্রশিক্ষণ দেয় এরপর ইঁদুরটিকে কম্বোডিয়ার মাইন অ্যাকশন সেন্টারে পাঠিয়ে দেয়া হয় পরের পাঁচ বছর মাগোয়া শনাক্ত করে একাত্তরটি মাইন ও বেশ কিছু অবিস্ফোরিত বোমা সুরক্ষিত করেছে গৃহযুদ্ধের ক্ষত বয়ে চলা কম্বোডিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা যার প্রতিদান হিসেবে গেল বছর অর্জন করেছে বিশেষ স্বর্ণ পদক কম্বোডিয়ার বাসিন্দারা এখনো আতঙ্কে দিন পার করে আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে সেই সংখ্যা দূর করতে কাজ করছি মাগাওয়া দারুণ অবদান রেখেছে গোটা টিমে বোমা শনাক্তে মেটাল ডিটেক্টর কিংবা মানুষের চেয়ে দ্রুত কাজ করতে পারে ইঁদুরটি শরীরের তুলনায় ওজন কম হওয়ায় মাইনের ওপর হেঁটে গেলেও বিস্ফোরণ হয় না কম্বোডিয়ার মাইন অ্যাকশন সেন্টার বলছে বয়স সাত বছর হলেও সেটাই মাগোয়ার বার্ধক্যকাল এ কারণেই তাকে অবসরে পাঠানো হয়েছে তার জায়গা নিতে সেন্টারে যোগ দিয়েছে একদল নবীন ইঁদুর সত্তরের দশকে গৃহযুদ্ধের সময় কম্বোডিয়া জুড়ে ষাট লাখের বেশি মাইন পুতে রাখা হয় বিভিন্ন সময় সেগুলো বিস্ফোরিত হয়ে প্রাণ গেছে উনিশ হাজারের বেশি মানুষের এসব মাইন শনাক্তে নব্বইয়ের দশক থেকেই ব্যবহার করা হচ্ছে প্রশিক্ষিত ইঁদুরদের অমিত হাসান রবিন যমুনা নিউজ এর সাথে দুপুর বাংলাদেশের প্রথম ঘন্টা থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি পরে ঘন্টার খবর নিয়ে ফিরবেন সকমি তোহিদ হোসেন তবে যাবার আগে আবারও মনে করতে চাই আপনারা সবাই ঘরে এবং বাইরে সব জায়গায় কিছুক্ষণ পরপর হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ভালোভাবে জীবাণু মুক্ত করে নেবেন আমাদের সাথেই থাকুন